Merhabalar, ben Murat Bil, bakım danışmanı ve yağlama eğitmeniyim. Bugünkü videomuzda sahte motor yağlarından ve bu motor yağlarının nasıl üretildiğinden bahsedelim. Motor yağları bildiğiniz gibi çok büyük arge çalışmalarının olduğu ve çok çok fazla paraların harcandığı bir sektör. Geçtiğimiz videolarda da bahsetmiştik, yalnızca bir formül için milyon dolarların harcandığı ve bu harcamaların sonucunun sadece 3 yıl geçerliliği olan bir sertifika için yapıldığını hatırlarsınız. Sürekli aktif ve sürekli çalışan bir piyasa, motor yağ piyasası. Eğer bir motor yağ üreticisiyseniz araştırma geliştirme bölümünüzü sürekli ilerletmeniz ve motor üreticileriyle fikir birliği yaparak bu motorlara birebir uyumlu yağlar üretmelisiniz. Günümüzde maalesef sahte motor yağı denilen bir kavram var. Kullanılmış motor yağları belirli işlemlerden geçerek tekrar piyasaya sürülüyor. Hani çok çok kaliteli işlemlerden geçse bir nebze kabul edilebilir. Fakat maalesef çok para kazanma hırsı dolandırıcılık ile birleşerek son kullanıcı için kötü sonuç doğurabiliyor. Şimdi bahsettiğimiz bu sahte motor yağlarını nasıl ürettiklerine değinelim. Size bir sistem göstereceğim. Bu sistem yalnızca sahte motor yağı üretmek için değil. Legal bir sistem. Atık madeni yağdan baz yağını ayırmak için kurulmuş bir fabrikanın sistemini konuşacağız. Yani bu işi yapan atık madeni yağları alıp baz yağını ayırarak bu baz yağını satan firmalardan bahsedeceğiz. Legaldirler, kesinlikle yasaldırlar ve hakkıyla işlerini yapıyorlar. Fakat bu baz yağını satın alıp piyasaya global markalar adında süren kişiler tamamen farklı kişiler. Bunları ayrı ayrı kefelere koyalım. Ekran görüntüsünü başlatalım ve ardından tesisimizin haritasını çıkartalım. Bu harita atık madeni yağdan baz yağını ayırmak için kullanılan tesisin haritası. Hangi işlemlerden geçiyor ve bu işlemler sonucunda neler elde ediliyor? Bunu anlatacağımız sistem. Öncelikle bu bölgede atık madeni yağlar depolanıyor. Depolanan bu atık madeni yağlar filtre ve pompa vasıtasıyla buradaki kazana aktarılıyor. Bu kazan 90 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında su ve diğer kirleticiler ayrışıyor. 170 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında benzin ayrışıyor. 250 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında da dizeli atık madeni yağdan ayrıştırıyoruz. Buradan çıkan ürünler farklı kazanlarda depolanıyorlar. Ardından bu atık madeni yağların belirli bir kısmı hiç bu bölgeye uğramadan farklı bir istasyona uğrayarak baz yağ ve kirleticiler birbirinden ayrışıyor. Bu tanklardan çıkan atık madeni yağlar buradaki bölümde hava basıncı, santifürüj ve ısı ile beraber asfalttan ayrılıyorlar ve asfalt ayrıca farklı bir kazana depolanıyor. Elimizde baz yağ var. Fakat bu baz yağ saf bir baz yağ değil. Bu baz yağında saf vaz yağını elde etmek için de farklı bir işlem uyguluyorlar. Burada gördüğünüz gibi sarı renkte gözüküyor. Fakat buradan çıkan baz yağ sarı değil. Demli çay rengindedir. Burada ayırt etmemiz için sarı göstermiş. Bu kazanda bulunan baz yağının içinde hala kirleticiler mevcut ve önceden kullanılan katıklar bulunmakta. Burada solvent işlemiyle beraber baz yağ karıştırılarak katıklar ve diğer kirleticiler çökertiliyor. Bu çökertme işlemi de iki kola ayrılıyor ve bu kollardan birinde solventle beraber elde edilen katıklar ve kirleticiler tekrar bir işleme girerek solvent bu kirleticilerden ayrışıyor tekrar kullanılmak için. Burada elde edilen kirleticiler de buradaki hazneye doluyor. Şimdi elimizde eser miktarda solvent bulunan baz yağ var. Bu eser miktarda solventi de burada görmüş olduğunuz sistemde ayrıştırıyoruz ve buradaki kazanda baz yağını elde ediyoruz. Artık elimizde kirleticilerden, katıklardan, sudan, benzinden, dizelden ayrılmış bir baz yağ var. Fakat bu iş burada bitmiyor. Bu baz yağını da farklı amaçlarda kullanmak için ayrıştırma gerekiyor. Sonra farklı bir sisteme gelerek farklı rafine türlerinde light baz yağ, medium baz yağ ve heavy baz yağ diye 3 kısma ayrılıyor. Bu baz yağları da farklı amaçlar için kullanılıyor. Şimdi bizim atık madeni yağdan elde ettiğimiz baz yağları burada. Bu baz yağını bu firmalardan satın alabiliyorsunuz. Ve satın aldıktan sonra kendi formülasyonunuzla katıklarını katarak piyasaya sürebiliyorsunuz. İşte dolandırıcılık tam burada başlıyor. Buradan baz yağını alıyorlar ve global markaların adı altında paketleyerek piyasaya sürüyorlar. Tekrar söylüyorum. Bu noktadan sonra dolandırıcıların yaptığı işlem bu. Fakat legal olarak yani resmi olarak bu baz yağını alıp kullanan firmalar da mevcut. Yani herhangi bir yasa dışı işlem bu tesiste yapılmıyor. Bu tesisten alınan baz yağına bazı dolandırıcılar tarafından yasa dışı işlemler yapılıyor. Elimde çok güzel bir video var. Sahte motor 
motor yağı ile orijinal motor yağı kullanan iki tane aracın kıyaslaması. Hatta sahte motor yağı kullanan araç 180 bin kilometrede, orijinal motor yağı kullanan araç ise 350 bin kilometrede. Farkları gördüğünüz zaman gözlerinize inanamayacaksınız. Turbo Dizel isminde bir YouTube kanalı çok güzel faydalı bir video paylaşmış. Atölyesinde karşılaştığı bir olayı videoya alıp bunu YouTube'da yayınlamış. Gerçekten sahte motor yağları ile orijinal motor yağlarının farkını gösteren mükemmel bir video. Hemen başlayalım. Kendisi anlatsın. Siz onun anlatımıyla dinleyin. E, aracımız yağ bakımı için e, Arena Vostogen servisimize geldi uşak. E, aracın yağ filtresini söktüğümüzde periyodik bakımda yağ filtresi şu şekilde balçık haline oluşmuş bildiğimiz gres gibi e, bir madde çıktı içerisinden. Muhtemelen araca e, bu dışarıda kalitesiz satılan internette yağlar var çakma. İnternette daha önce de e, videolarını izledik gördük. Muhtemelen bu aracımıza da aynı yağdan katılmış. Yağ filtresi sanki normal motor yağı değil de e, bildiğimiz sıvı graz şeklinde yağ çıktı. Karteli söktük. Müşterimize bilgisini verdik. Karteli söktüğümüzde de kartelin içi bu şekilde bu şekilde balçık halinde bir yağla karşılaştık. Kartelin temizliği yapılacak. Filtreler komple motor içi temizlenip değişecek. Şu da normal e, bu aracımız şuraya getir. Bu aracımız 180 binde bir araç. Bu aracımız da motor yapılıyor şu anda. 350 binde e, bir aracın karteli. 350 bin kilometrede. Farkı görüyor musunuz? Yani 350 bin kilometrede olan bir aracın karteli ve 180 bin kilometrede olan bir aracın karteli. Yağ Şimdi filtrelere bakın. Yani yakınlaştır. Yağ filtresi bu şekilde. Bu bakıma gelen araçtan çıkan. Bu da motoru sökülen araç. Yani şu yağ filtresinin arasındaki fark bu şekilde. Araçlarınıza internetten alınan bu kalitesiz yağları biz önermiyoruz. Tabii ki. Ben de önermiyorum. Kesinlikle önermiyorum. Ucuzsa eğer mutlaka bir şeyi vardır. Çünkü bu iş ticaret için yapılıyor. Yani para kazanmak için yapılıyor. Kimse karından zarar edip size bir ürünü bağışlamaz. Eğer 200 TL'lik bir motor yağını internette 100 TL diye görüyorsanız özel günlerde büyük mağazaların yaptığı kampanyalar dışında farklı bir husus yoksa lütfen alırken bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, beş kere düşünün. Bu motor arabamızın kalbi ve bize en fazla masraf çıkarabilecek yer. 50 TL'den kaçarak bunu riske atmayın. Peki sahte motor yağını orijinal motor yağından nasıl ayırt edebileceğiz diye kafanızda sorular vardır. Bununla ilgili görsel bir video hazırlıyorum. Sahte motor yağlarıyla orijinal motor yağlarını birbirleriyle kıyaslayacağım. Motor yağlarının siparişini verdim. Elime geçmesini bekliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kafanızdaki soru işaretlerinin bir kısmını giderebilmişimdir. Bu ve bunun gibi videoları Devamı gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.